இன்னைக்கு லெசன்ல மேக்ஸ்ல டிஃபரன்சியேஷன்ங்கிற ஒரு சாப்டர் பத்தி பார்க்க போறோம் ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் இது இது வந்து கால்குலேஷன்ங்கிற ஹெட்டிங்ல வருது இதுல டிஃபரன்சியேஷன் ஒரு பார்ட் இன்னொரு பார்ட் இன்டகிரேஷன் ரெண்டும் ஒன்னுக்கு ஒண்ணு சம்பந்தம் இருந்தாலும் ரெண்டும் பர்பஸ் வேற டிஃபரன்சியேஷன் ஒரு பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து கான்செப்ட் யூஸ் பண்றோம் இன்டகிரேஷன் வேற பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம் நம்ம ரெண்டையும் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் பார்ப்போம் இந்த கிளாஸ்ல இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு இதோட கான்செப்ட் புரியும் இது வந்து இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு சாப்டர் இது இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைப்பாங்க நிறைய பேர் பட் இது கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த கான்செப்டை பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு மவுண்டன் மாதிரி ஒரு ஷேப் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக இந்த மாதிரி ஒரு மவுண்டன் இருக்கதா வச்சுக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு மவுண்டன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மவுண்டனில் ஒரு ட்ரக் ஒரு ட்ரக்கை வந்து இது மாதிரி ஒரு ட்ரக் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு வீல் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரண்ட்டு வீல் ரெண்டு ரியர் வீல் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ட்ரக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட்லையும் எந்த பொசிஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும் இந்த பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இந்த பொசிஷனில் இப்படி இருக்கும் இப்படி போ இப்ப இந்த மாதிரி நமக்கு போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம இத பத்தி இதோட வெலாசிட்டியை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம் அதுல அதுலதான் நம்ம இந்த டெஃபரன்சியேஷன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இதை நம்ம ஈஸியா இன்னும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு ரெண்டு ஆக்சிஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் புரியுதுங்களா இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வச்சுக்கோ இதுல வர்ற வேல்யூ எக்ஸ் வச்சுக்கோ இதுல வர்ற வேல்யூ ஒய் வச்சுக்கோ அப்போ ஒரு ஒரு இந்த இந்த கார் வந்து ஸ்டார்டிங்ல ஆரம்பிக்கும் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதா நம்ம வந்து சீம் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் போகும்போது இதோட ஸ்பீடு குறைஞ்சிட்டே வரும் ஏன்னா அது மேடுல ஏறிட்டே இருக்கு இங்க வரும்போது இது ஸ்பீடு ஃபுல்லா டிராப் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகி இங்க வரும்போது திருப்பி டிராப் ஆகி ஜீரோ ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிட்டு மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இந்த மாதிரி கருவில் மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு அதோட ஸ்பீடு நமக்கு வந்து இந்த இது இந்த ஒவ்வொரு பொசிஷன்லையும் இதோட வேகம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இந்த ப்ரொஃபைல் இந்த மவுண்டனோட ப்ரொஃபைல வந்து நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷனா ஃபார்ம் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் அதாவது ஒய் ஒய்ங்கிறது இந்த ஹைட்டு இந்த ஸ்பீடுன்னு வச்சுக்குவோம் இதோட இந்த இந்த ட்ரக்கோட ஸ்பீடுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த பொசிஷனை எக்ஸ்னு வச்சுக்குவோம் எக்ஸ்னா பொசிஷன் மவுண்டன்ல எந்த பொசிஷன் அந்த எக்ஸுங்கிறத ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு கருவாக வர்றதுனால நம்ம ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல எடுத்துக்கிறோம் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு எடுத்தீங்கன்னா அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கும் அது ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல நமக்கு ரொம்ப பிரச்சனை கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு பேராபோலிக் கருவு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் கருவுல தான் நமக்கு வந்து இந்த கால்குலேஷன்ல நமக்கு கஷ்டம் இருக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து எப்படி சால்வ் பண்ண போறோங்கிறத பார்க்க போறோம் ஸோ அப்போ இதுல வந்து நீங்க ஒரு ஒரு பாயிண்ட்லயும் என்ன ஸ்பீடுன்னு கண்டுபிடிக்கிற ரொம்ப ஈஸி இந்த ஃபார்முலாவில நீங்க எக்ஸ்ல எந்த வேல்யூ போட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஸ்பீடு கிடைச்சிடும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் எங்க நீங்க வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்க போட்டு ஸ்பீடா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அது ப்ராப்ளம் இல்லை நமக்கு பட் நமக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து அடுத்த பாயிண்ட் போறதுக்குள்ள அதோட ஸ்பீடு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அது வந்து எந்த வேகத்துல சேஞ்ச் ஆகுது அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீடு ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஃபார்முலால கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனா அந்த சேஞ்ச் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் சொல்றோம்ல ஒரு ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸுக்கும் ஒரு சென்டிமீட்டர் எக்ஸுக்கு எவ்வளவு ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகுது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் எக்ஸுக்கு எவ்வளவு ஒய் ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் டிஃபரன்சியேஷன் ஆனா அந்த டிஃபரன்சியேஷன்ல நார்மலா இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இங்க ஒரு எக்ஸ் இங்க ஒரு எக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீடு தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்தந்த பாயிண்ட்ல இப்போ நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தேன்னா அந்த பாயிண்ட்ல அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல நீங்க வந்து ரேட் ரே
இன்னொரு கேள்வினா இந்த டிஃபரன்சியேஷன் எதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறது எதுக்கு அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீடு வேணும் அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு நான் அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னா இதில் ரெண்டு வீல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு வீலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு வீலையும் சேர்கிற மாதிரி ஒரு லைன் போடுங்க இந்த மாதிரி இதில் லைன் வந்து இப்படி வரும் இதில் லைன் இப்படி வரும் இதில் லைன் இப்படி வரும் இதில் லைன் பார்த்தீங்களா அந்த லைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு இங்கே இருந்த போது கொஞ்சம் மாறுது மாறிட்டே வருது அப்போ இந்த லைனோட டைரக்ஷன் ஆங்கிள் ஸ்லோப் ஸ்டீப்னஸ் சொல்லுவாங்க ஸ்லோப் சொல்லுவாங்க அது வந்து டேஞ்சென்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த கருவில் ஒரு ஒரே ஒரு புள்ளி வழியா டச் பண்ணி போற மாதிரி ஒரு லோ கோடு வரைஞ்சோம்னா அது பேர் டேஞ்சென்ட் அந்த டேஞ்சென்டோட ஸ்லோப் தான் இந்த ஸ்டீப்னஸ் நம்ம குறிக்குது ஸோ அப்போ அது வந்து சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது எப் இந்த இந்த மாதிரி ஸ்லோப்பை வந்து எவ்வளோ சாஞ்சிருக்கு எவ்வளோ ஸ்லோப் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸ்லோப்பு ஆஃப் ஒன் லைன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இது மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நீங்க ஸ்லோப் வேணும் ஸ்லோப்புங்கிறது எம்ங்கிற லெட்டர்ல பண்ணியிருக்கோம் இது ஸ்லோப் வேணும்னு என்ன பண்ணுவோம் இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ சாரி ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இதுதான் இதோட ஃபார்முலா ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதில் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இவ்வளோ தூரமாக எடுத்தோம்னா இந்த கருவில் நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் நமக்கு வேண்டியது ஒரே ஒரு பாயிண்டில் ஆனால் ஒரு பாயிண்டில் எடுக்கையில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஒன்றா சேர்ந்துடும் ஒன்றா சேர்ந்துருச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ரெண்டுமே ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ ஜீரோ பை ஜீரோங்கிறது இன்டெஃபினட் ஆன்சர் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்காது அதுக்காக தான் டிஃபரன்சேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் டிஃபரன்சேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் அதாவது இந்த ரெண்டு வீல ரெண்டு பாயிண்டாக எடுத்துக்கங்க இந்த ரெண்டு வீல் இருக்கீங்களா அந்த ரெண்டு வீல வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்டாக கன்சல் பண்ணிக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் பேக் வீல் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஃப்ரண்ட் வீல் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஆனால் அது ரெண்டும் எவ்வளோ க்ளோஸாக எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ க்ளோஸாக எடுக்கணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸாக்ட் அதாவது அல்மோஸ்ட் ஜீரோ இருக்கணும் பட் இட் இஸ் நாட் அது ஜீரோ இருக்கக்கூடாது ஜீரோ ஆகக்கூடாது பட் ஜீரோ நெருங்கி இருக்கணும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் எம்எம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அவ்வளோ க்ளோஸாக எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி கருவு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி உங்களுக்கு கன்சிடர் ஆகும் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ரொம்ப க்ளோஸ் வியூவில் பார்க்கையில் இந்த கருவு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி தான் தெரியும் அது மாதிரி நம்ம அசியும் என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா ரெண்டு வீலுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்குவோம் இந்த ரெண்டு வீலுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸை வந்து டிஎக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா இந்த ரெண்டு வீலுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸை வந்து இப்ப இப்படிதான் கருவு இருக்கு இது ஒரு வீல் இது ஒரு வீல் இப்போ இந்த வீல வந்து x1 y1 புரியுதுங்களா x1 ன்னு எடுத்துக்கோம் இது ஃபர்ஸ்ட் வீல் இப்போ இதுல இருந்து இப்ப நம்ம ஒரு கிராஃப் மாதிரி இதை வரைஞ்சிக்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியறதுக்காக நான் போடுறேன் ஏன்னா இந்த கால்குலேஷன் நம்ம வந்து எப்படி போடுறோம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம கான்செப்ட் வந்து கரெக்டாக புரியும் இப்போ இதை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கோம் இதை ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கோம் இதுக்கு நேராக இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் புரியுதுங்களா அப்போ இதுக்கு நேராக இருக்கிற பாயிண்ட் என்ன வரும் இப்போ இந்த இந்த இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்திருக்கோம் புரியுதுங்களா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே எக்ஸ்ன்னா இது எவ்வளோ இருக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதுக்கு நேர இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் டெல்டா எக்ஸ் ஆர் டிஎக்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ரெண்டு வீலுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல டிஸ்டன்ஸ் நான் ஸ்லோப்ல இல்ல எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் டெல்டா எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல உள்ள பாயிண்ட்ல என்ன ஆகும் எக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் டெல்டா எக்ஸ் அதாவது இதுவரை எக்ஸ் இதுக்கப்புறம் டெல்டா எக்ஸ் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் இந்த பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்டில் உள்ள எக்ஸ்
இந்த x2 minus x1 இங்கிறது இதிலிருந்து இதை கழிக்கணும் இதை கழிக்கும் போது டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ சாரி டெல்டா எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகும் எக்ஸு எக்ஸு கேன்சல் ஆகிடும் டெல்டா எக்ஸ் கீழே இருக்கும் இதில் கன்ஃபியூஷன் இல்லை இல்லை இதிலிருந்து இதை கழிக்கணும் எக்ஸை கழிக்கணும் எக்ஸு எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் டெல்டா எக்ஸ் பாக்கி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒய் டூவில் பண்ணையில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இதனது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து இந்த இந்த கோஆர்டினேட்டோட ஒய் இதில் இருந்து இந்த கோஆர்டினேட்டோட ஒய் போடணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் புரியுதுங்களா இது வந்து என்னென்னா இது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது டெல்டா எக்ஸ் இந்த போர்ஷனை கீழே போட்டோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க டெல்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் புரியுதுங்களா மைனஸ் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி போட்டுருங்க இங்கே டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸுங்கிறது நம்ம டிஎக்ஸ்னு கூட சொல்கிறோம் ஒரு கம்ஃபர்டபிளுக்காக டிஎக்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம் இனிமேல் நம்ம வரதில் டிஎக்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா டெல்டா எக்ஸ் மேலே வந்து நம்ம டெல்டா எக்ஸ் போடுறோம் கீழே டெல்டா ஒய் அதாவது டெல்டா எக்ஸ் டிவைட் பை டெல்டா சாரி டெல்டா ஒய் டிவைட் பை டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா ஒய் டிவைட் பை டெல்டா எக்ஸ் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் இதில் இன்னொரு கண்டிஷன் என்னென்னா இந்த டெல்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டேர்ம் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸோட ஸ்கொயரு பட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதாவது இட் இட் டென்ஸ் டு சீரோன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அது சீரோவுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோ அது அந்த டெல்டா எக்ஸோட வேல்யூவே ஜீரோனா அதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ இன்னமும் அது மைன்யூட் ஆகிடும் அப்படி மைனூட் ஆகும்போது இதை நம்ம வந்து ஜீரோவாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அதை டெலிட் பண்ணிடலாம் அது வேண்டாம் அதனால ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் இந்த ஈக்குவேஷனில் வரப்போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம இதை என்ன பண்ணிடுறோம் டெலிட் பண்ணிடுறோம் அப்போ பாக்கி இருக்கிறது இது ரெண்டு மட்டும்தான் இந்த ரெண்டில் டெல்டா எக்ஸையும் டெல்டா எக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ பாக்கி இருக்கிறது ரிமைனிங் போர்ஷன் டூ எக்ஸ் இந்த டி டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸை டிஒய் நம்ம இனிமேல் ஷார்ட் ஆஃப் ஃபார்மாக நம்ம சொல்லிக்குவோம் ஸோ அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸுங்கிறது தான் டெரிவேஷன் டூ எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மேலே நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் அதாவது ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா தான் நம்ம டெரிவேஷன் பண்ணியிருக்கோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா டிஒய் ஒய்யை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் டெரிவேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து டூ எக்ஸாக வந்துருச்சு அதாவது இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் என்ன டெரிவேட் பண்ணால் அதாவது டி பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என்ன டெரிவேட் பண்ணால் இங்கே என்னாச்சு அந்த எண் வந்து மேலே இருக்கிற எண் வந்து இங்கே வந்துடும் மேலே இருக்கிற எண்ணில் ஒன்று மைனஸ் ஆகிடும் இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் தான் இந்த ஃபார்முலா வந்தது இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் எப்படி வந்து டெரிவேஷன் வந்தது ஓகே இப்போ இது எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு இப்போ நம்ம டெரிவை பண்ண டெரிவை பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாமே ரைட்டு நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீடு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் அதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரே குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்ல எப்படி அதோட வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது என்ன வேகத்தில் சேஞ்ச் ஆகுது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுல என்ன வேகத்தில் சேஞ்ச் ஆகுது வேகங்கிறது தான் ரேட்டு அந்த மாதிரி உள்ளதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே இது ஏன் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா நீங்கள் இதிலே பார்த்தா தெரியுது இங்கே இருக்கும்போதெல்லாம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் பாருங்க மாறிட்டே இருக்கு பட் இங்கே வரும்போது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா அரிசாண்டல் லைனில் வருது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஜீரோ அதே மாதிரி இங்கே வரும்போது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஜீரோ இங்கே வரும்போது டவுன்வோர்டில் இருக்குது இங்கே போகும்போது அப்வோர்டில் இருக்குது அப்போது நம்ம என்ன செய்யலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி டெரிவேட் பண்ணி இப்படி வரக்கூடிய ஆன்சரை வந்து ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ் தான் இந்த எக்ஸ் அப்போ இந்த எக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஹைட்டு கிடைக்கும் எந்த இடத்துல மினிமம் ஹைட்டு கிடைக்கும்னா இந்த ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்ணி இதில் வரக்கூடிய வேல்யூவை ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ் தான் நமக்கு மேக்சிமம் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ இதை தான்
ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கான்செப்ட் இன்ஜினியரிங்க்கு இது இல்லாமல் இன்ஜினியரிங் இல்லைன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அதனால் இப்போ இது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இனி போ போக இதில் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் அட்டன் பண்ண போகிறோம் சால்வ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் அதில் இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் இதில் வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி எக்வேஷன் நம்ம சொன்னது இதுதான் பேசிக் ஃபார்ம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம் இதுதான் வந்து டெஃபரன்சியேஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம் வச்சு மற்ற ஈக்குவேஷன்ஸையும் நம்ம வந்து சால்வ் பண்றோம் அது எப்படி பண்றோங்கிறது நமக்கு வந்து டீட்டெயில் இப்ப பார்க்கல இந்த வீடியோல நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல என்ன பண்ண போறோம் அந்த மாதிரி இதை வந்து இதே சேம் ஃபார்மேட்ல நம்ம பல ஈக்குவேஷன்ஸோட ஃபார்முலாஸை வந்து நம்ம நம்ம பார்க்க போறோம் அதை வந்து எப்படி மெமரைஸ் பண்ணா போதும் அதை திருப்பி எப்படி சால்வ் பண்ணணுங்கிறத பார்க்க வேண்டாம் அதை வந்து எப்படி மெமரைஸ் பண்றதுங்கிறதுக்கு ட்ரிக் நான் சொல்லித்தரேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நீங்க கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதை கண்டினியூஸா பாருங்க அப்பதான் இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் நல்லா புரியும் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் வந்து உங்களுக்கு அது அந்த ஃபார்முலாஸ எப்படி எப்படி மெமரைஸ் பண்றதுங்கிறது சொல்லித்தரேன் எத்தனை ஃபார்முலா இருக்குங்கிறதும் சொல்லித்தரேன் அதை வச்சு நீங்க ஈஸியா மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எத்தனை டைப்பா நம்ம டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணலாங்கிறதையும் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்க்குள்ள ஒரு சாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் ரெண்டு மூணு அட்டன் பண்ணலாம் இந்த பேசிக் டிஃபரன்சியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் தான் சொல்லியிருக்கேன் இதே மறுபடி மறுபடி டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணி கூட நம்ம மொமெண்டம் அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு அட்வான்ஸ் ஸ்டெப்புக்கு போவோம் அதுக்கு வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியலனா நீங்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் கொடுங்க கண்டிப்பாக என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நான் அந்த கமெண்ட்டோட எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்